በስማአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን ይህ ምስል የሚታያችሁ ይህ ድምጽ የሚሰማችሁ በጠቅላላ የሉዑል እግዚአብሔር ሰላም ከሁላችን ጋራ ይሁን እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም አትልየን ባለፈው ቃል እንደገባውላችሁ ከዛሬ ጀምሮ በየሳምንቱ የሚቀርብላችሁን ሚጠት በሚል ራስ ባክ ቱ ኦርቶዶክስ የኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያንን ሚስጥር የመረዳት ትምርት መሰረታዊ የሆኑትን የአምስቱን አይማደ ሚስጥራት ከዛሬ ጀምሮ ማስተማር ጀምራለሁ ዛሬ መግቢያውን ሰጣችኋለሁ ከዛ በመቀጠል ደግሞ በየጊዜው እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ከ12 እስከ 15 ደቂቃ ድረስ ባሉት ግዚያቶች ውስጥ የቤተክርስቲያናችሁን ሚስጥር ታውቃላችሁ ይህ ትምርት ለኦርቶዶክሱ ብቻ ሳይሆን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያንን ትምርት ማውቅ ለሚፈልጉ በተለይ በተለያየ እምነት ውስጥ ላሉ ሰዎችም መስረታዊ ትምርት ይሆናል ብዬ አስባለሁ ስለዚህ በተለይ በውጪ ዓለም ወይም የቲዮሎጂካል በነገረ መለኮት ትምርት ውስጥ ያሉ ሰዎች ሲስተማቲክ ቲዮሎጂ በሚል በተለያየ መልኩ የተለያየ የነገረ መለኮት አስተሳሰብ አለ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን እምነት ይህ ተዋሕዶ እምነታችን ግን አምስት አይማ ደሚስጥራት በሚል በተለየ መልኩ የተዘጋጀ መንፈሳዊ እግዚአብሔርን የምናውቅበት ነገር መለኮት አለና ይሄንን በተከታታይ እንመለከታለን እግዚአብሔር ሁሉ ጊዜ አይለየን መላቲቪን እግዚአብሔር ይጠብቅልን እግዚአብሔር ይስጥልን ይሄ መስራታዊ ትምርት ከነሱ ጋር የሚተላለፍ ነው የሚሆነው በአጠቃላይ የቴክኒካል ጉዳው እነሱ ናቸው የሚሰሩልኝ እግዚአብሔር ይስጥልኝ ይሄ ተከታታይ ትምርት ከነሱ ጋር ሆኖ ለናንተ የሚቀርብ ይሆናል ይህም በ15 ደቂቃ ውስጥ የእግዚአብሔርን ምስጥር ማወቅ እንድትችሉ በተለይ ብዙ ጊዜ ሲነገር አምስቱ አይማደ ምስጥራት እየተባለ ሲባል ጠጥሮ ነገር ታውታላችሁና ለሚያምን ሰው ግን እጅግ እግዚአብሔር ግልጽ አድርጎ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ስላስቀመጠልን ይሄንን የምናይበት ይሄንን የምንረዳበት መሰረታዊ የሆነ የተዋሃዶ እምነት የኦርቶዶክስ ተዋሃዶ እምነት ምንድነው ክርስቲናችን ምንድነው መጽሐፍ ቅዱስ በእነዚህ ነገሩ ሁሉ በአምስቱ አይማደ ምስጥራት ውስጥ ይተቀለላልና ይሄ ምንድነው የሚለውን እንማራለን ለዚህም ደግሞ ሰማይና ምድርን የፈጠረ ሃያሉ አምላክ አይለየን በ ሐዋርያት መካከለ የነበረች ቅድስተ ቅዱሳን ድንገለ ማርያም እመቤታችን ከሁላችን ጋራ ተሁንልን በመጀመሪያ እንግዲህ ዛሬ በመጀመሪያው ክፍል ትምርታችን ላይ የምናየው አምስቱ አይማደ ምስጥራት ምን እንደሆኑ ነው መጀመሪያ አምስቱ አይማደ ምስጥር سنል አእማድ የሚለውን ቃል ማወቅ ያስፈልጋችኋል የግዕዝ ቃል ነው አእማድ ማለት መሰሶ ማለት ነው መሰሶ ማለት ነው መሰሶ ደግሞ አንድ ህንጻ ሲሰራ ወይም አንድ ቤት ሲሰራ ጠንካራ የሆነ ምሰሶ ያስፈልጋዋል ጠንካራ የሆነ ምሰሶ ላይ የቆመ ቤት የጸና ቤት ይሆናል በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ላይ ጌታችን መራይታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በልብ መታሰቡ በቃል መነገሩ ከፍ ከፍ ይበልና ማቴዎስ 7 21 ላይ ከዛ ቀጥሎ ስትመለከቱት ጠንካራ ቤት እና እንደገና ደግሞ ደካማ ቤትን ያስቀምጣል ጠንካራው ቤት በጠንካራ መሰረት ላይ ስለተመሰረተ ነፋስ ነፈሰ ጎርፍ ጎረፈ ወጀ ወጀበ ዝናብ ዘነበ ያንን ቤት ገፋው ጠንካራ ለተላይ ስለሆነ አልወደቀም በድብሽት ላይ የተመሰረተውን ግን ያ ነፋስ መጣ ነፈሰ ያ ጎርፍ ጎረፈ ያ ወጀ ወጀበ ያንን ቤት ገፋው መሰረት ስላልነበረው ቤቱ ወደቀ ይላል ውድቀቱም ደግሞ ታላቅ ሆነ ይላል ስለዚህ አንድ ክርስቲያን እንዳይወድቅ በመንፍቅና እንዳይሳብ በክደት እንዳይሳብ በተለያየ የዓለም አስተሳሰብ እንዳይሳብ አምስቱ አኢማደ ምስጥራት ወሳኝ ናቸው ይሄ the basic teaching of ethiopian orthodox church ተብሎ ለዓለም ሁሉ የምንሰጠው ነው ይሄንን ትምርት በለዓለም ሁሉ ለናዳርሰው የሚገባ ነው እና ይሄንን ትምርት የምትማሩ ሰው ደግሞ በመትፈልጉት ቋንቋና በራሳችሁ ቋንቋ ለሌላውም ሰው ደግሞ እንድታስተምሩ ይሄንን በዚሁ አስተላልፋለሁ በኢትዮጵያም ያላችሁ በኤርትራም ያላችሁ በውጭም ዓለም ያላችሁ መሰረታዊ መሰረታዊ የሆኑትን 
በጥቂት በጥቂቱ ስለሆነ ምንማረው ይሄን ትምርት ለሌላውም ሰው እንድታስተላልፉ ይሄንን በዚህ አጋጣሚ ያሳስባለሁ አምስቱ አይማደም ይስጥራት አምስት ቁጥር ነው አምስት ናቸው ቅዱስ ጳውሎስ የሚናገረው አንድ ቃል አለ በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 14 ቁጥር 19 ላይ ምን ይላል ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ወባህቱ በቤተክርስቲያን እፈቅድ አምስተ ቃላተ እንግር በልበየ አምስት እልፍ ቃል ዝምብዬ በልሳን ወይም ዝምብዬ ከመናገር ይልቅ አምስት ቃላትን በእውቀት ብናገር ይሻላል ይላል አሁን ዝም ብሎ አምስት ቃላት እናገራለሁ ማለት ለጊዜው ስናየው በቃ ዝም ብዬ የተለያየ ነገር ከመዋራ አምስት ቃላት ለነግራችሁ ፈልጋለሁ ነው ሚስጥሩ ግን አምስት ቃላት ያለው አምስቱን አይማደም ይስጥራት ነው አምስቱ አይማደም ይስጥራት ደግሞ ህቡአት ይባላሉ ሚስጥራት የተባለበት ምክንያት ምስጢር ምስጢር ለወዳጅ የሚነገር ነው ለሚያምኑ ሰዎች ሁሉ ይነገር ለሚያምኑ ለሚፈልጉ ለሁሉም ይነገራል ይገባቸው ግን ጠንካራ ቤት ሰውነታቸው ነው የሚሰሩበት ጠንካራ ቤት እምነታቸውን የሚገነቡባት አምስቱ አይማደም ይስጥራት የተባሉት ምስጢራት ህቡአት ስለዚህ ጳውሎስ አዋርያ አምስት ቃላት ብናገር በአይምሮ በእውቀት ቅልፍ አላፋት ከመናገር ይልቅ ይሻለኛል ብሎ ሲናገር አምስቱን አይማደ ምስጢራት ነው እነዚህ አምስቱ አይማደ ምስጢራት በየተክስያናችን አምስቱ ህቡአትም ተብለው ይነገራሉ ህቡአት ማለት ምስጢር ለምሳሌ ትምርተ ህቡአት ይላል ያ ሚስጥር ከሚስጥራት በፊት ወይም ደግሞ ከፕሮስፎራ ከቀዳሴ በፊት የሚነገር የሚነበብ ምስጢር የሆነ የኢየሱስ ክርስቶስን ምስጢር የሚነገር ነው አምስቱ አይማደም ምስጢራት ማለት አሁንም ልብ በሉ አምስቱ አይማደም ምስጢራት የሚነግሩን ነገረ መለኮት ነው የእግዚአብሔርን ነገር ብቻ ነው የሚነግሩ በአምስቱ አይማደም ምስጢር ውስጥ ምንም ነገር ሌላ የሚገባ የለም በአምስቱ አይማደም ምስጢር ውስጥ ሌላ ነገር የለም በመሃል ምናገባቸው ነገሮች ሚስጥረ ስጋዌ ላይ ለምሳሌ ከመቤታችን ተወለደ ስንል ሚስጥረ ጥምቀት ላይ በቅዱስ ዮሐንስ ተጠመቀ ስንል እነዚህ አምስቱ ነገራት እግዚአብሔር ተብለው የሚታወቁ ናቸው ህቡአት ለሚለው አሁንም ብርሃን ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ በረከቱ በሁላችን ላይ ይደር በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ቁጥር 51 ላይ ስለ ትንሳኤ ሙታን የቆሮንቶስ ክርስቲያኖችን ሲነግራቸው ከአምስቱ አይማደ ሚስጥር አንዱ ምስጥረ ትንሳኤ ሙታን ስለሆነ ምን ይላል ጳውሎስ አዋርያ እነግራችኋለሁ ናሁ ህዋ ነገረ እነግረክሙ ምስጢርስቲ አሁን ልንገራችሁ ብሎ ስለ ምስጥረ ስጋዌ አስተምሮ የሚናገራዋል ስለዚህ ህቡአት ተብለው የሚገለጹበት ምክንያት ይሄንን ይመስላል በትምርቴ ላይ እንጠቀመው እኔ የጻፍኩትን መጽሐፍ አሚን ወስራት የሚለውን መጽሐፍ ነው ስለዚህ ሁላችሁም እዚ መጽሐፍ ውስጥ አጠቃላይ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን እምነትና ስርዓትን ቀኖናውን ስርዓቱን ለሎችንም ትውፊቱን ሳይቀር የምትመለከቱበት ብዙ ነገር ስላለ ብዙዎቻችሁ ይሄ መጽሐፍ ካላችሁ እንደውም ጥሩ የመማሪያ መንገድ ይሆናችኋልና በዚህ ላይ መማር ትችላላችሁ እንግዲህ አምስት ቁጥር ነው አማድ ማለት ምስጢር ነው ምሰሶ ነው አምስቱ አይማደ ምስጢራት ስንል ህቡአት ይሆኑ ምስጢራት ይሆኑ ቃላት ማለታችን ነው አምስት ቁጥሩን ያሳያል አማድ ምሰሶውን ያሳያል የሚጸናበት ነው በአምስት ተደርጋዋል እንደገና ደግሞ ምስጢራት ስንል ለወዳጆች የሚነገሩ ናቸው ይሄን በተመለከተ ይሆናል አምላካችን እግዚአብሔር የምንሰማውን ቃል አሁንም ይባርክልን በልቡናችንም ይጻፍልን አምስቱ አይማደ ምስጢራት የሚባሉት እናማናቸው አምስት ናቸው እናማናቸው አንደኛ ምስጢረ ስላሴ ሁለተኛ ምስጢረ ስጋዌ ሶስተኛ ምስጢረ ጥምቀት አራተኛ ምስጢረ ቁርባን አምስተኛ ምስጢረ ትንሳኤ ሙታን ናቸው አምስቱ አእማደ ምስጢራት የሚባሉት እነዚህ ናቸው ምስጢረ ስላሴ ምስጢረ ስጋዌ ምስጢረ ጥምቀት ምስጢረ ቁርባን ምስጢረ ትንሳኤ ሙታን እነዚህ አምስቱ አእማደ ምስጢራት ምስጢር 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 ተብሎ የተነገሩበት ምክንያት ስለአየን ምንድነው በእነዚህ ውስጥ የሚነገረው የሚለውን እንመልከት ባጭሩ አንደኛው ምስጢረ ትንሳኤ ምስጢረ ስላሴ ነው ምስጢረ ስላሴ ምን እንደሚነገርበት 
የስላሴ ስንል ሶስትነት ሚስጥር ማለት ስለሆነ ሚስጥር ስላሴ ማለት የሶስትነት ሚስጥር የማ የሶስትነት ሚስጥር እና የአንድነት ሚስጥር ስንል የእግዚአብሔር እግዚአብሔር ስንል እግዚአብሔር አንድም ሶስትም ነው ብለን የምናምንበት እግዚአብሔር ራሱ ራሱ ለኛ የገለጸበት መንገድ ስለሆነ በመስጢረ ስላሴ ውስጥ የምናየው የእግዚአብሔር አንድነቱንና የእግዚአብሔር ሶስትነቱን ነው እንዴት አንድ ይሆናል እንዴት ሶስት ይሆናል እምንመለከተ ይሆናል ሁለተኛው ምስጢረ ስጋዊ ነው ምስጢረ ስጋዊ ማለት ደግሞ ምስጢረ ስላሴን መጀመሪያ ተመረናል ከምስጢረ ስላሴ አብ ወልደ መንፈስ ቅዱስ ውስጥ ወልድ ከሰማይ ሰማያት ወርዶ ከድንግል ማርያም ተወልዶ በከብቶች በረት እዚ ምድር እኛ ለማዳን የመጣበት ቃል ስጋ ሆነ ቃል ስጋ ሆነ የሚለው ምስጢር አምላክ ሰው የሆነበት ምስጢር ሁለተኛው ምስጢር ተብሎ ይጠራል ምስጢረ ስጋዊ ነው ሶስተኛ ምስጢረ ጥምቀት ይሄ ሰው የሆነው እግዚአብሔር ከድንግል ማርያም ያለውን ድዘድ የተወለደው እግዚአብሔር ስሙን ኢየሱስ አማኑኤል ብላ የጠራችው እመቤታችን ልጇ ወዳጇ ኢየሱስ 30 ዘመን ሲሞላው በዮርዳኖስ ወንዝ ሄዶ በእደ ዮሐንስ በዮሐንስ እንጅ ተጠመቀ ያንንም ሰማይ ተከፈተ ምስጢር ታየ አብ በደመና ወልድ በዮርዳኖስ መንፈስ ቅዱስ በርግብ አምሳል የተገለጸበትን ምስጢር የኢየሱስ ክርስቶስን ጥምቀት የምናይበት ሶስተኛው ምስጢር ምስጢር ጥምቀት ነው አራተኛ ምስጢር ቁርባን ነው ይሄ ሰው የሆነው አምላክ ሰው ከሆነበት ምክንያት አንዱ እና ዋናው እኛ ለማዳን ሲሆን በቅራኔው አደባባይ ቅዱስ ጋውን ቆርሶ ክቡር ደሙን አፍስሶ ሰጥቶናል ይሄንን ነገ አርብ ሊሰቀል ለዓለም በዛል ይሆን ያለ መዳኒት ኢየሱስ ክርስቶስ እጆቹ ለህማም ሊዘረጋ በሆነበት ማታ ሃሙስ በዋዜማው ከመሰቀሉ ማታ ሃሙስ አርብ ሬ ተሰቀለው ከቀኑ 6 ሰዓት ይሄ አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ማታ የጸሎት ሃሙስ በሚንለው ቀን ያይሁድ ፋሲካ በሆነበት ቀን ትህትናን ባሳየባት ቀን በተያዘባት ቀን በጸለየባት ቀን ማታ ሚስጥረ ቁርባንን ሰርቷል ይሄ ስጋዬ ነው ብሉ ይሄ ደሜ ነው ጠጡ ብሉ የሰጠበት ስጋዬ ነው ደሜ ነው ብሉ ህብስቱን ለውጦ ወይኑን ቀይሮ ስጋውና ደሙ አማናዊ ያድርጎ ለደቀ መዛሙርቱ ሚስጥረ ቁርባንን ሰጥቶ የሰጠበት ያ ያሙስ ምሽት ምስጢር ዘላ ዓለም እስከ መጽሐፍ ግን የምናደርገው ይሄ ምስጢር ምስጢረ ቁርባን ይባላል ቆረበ ተቀበለ ማለት ነው የምንቀበለው ስጋውና ደሙን የምናይበት ምስጢር ምስጢረ ቁርባን ተብሎ ይታወቃል አምስተኛው ና የመጨረሻው ምስጢር ተብሎ በኦርቶዶክሳዊ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያናችን ደግሞ የምንመለከተው ይህ ደግሞ ምስጢረ ትንሳኤ የምንለው ነው ምስጢረ ትንሳኤ ምስጢረ ትንሳኤ ወይም ምስጢረ ትንሳኤ ሙታልን ሊሆን ይችላልን የሱ ትንሳኤኛን በኩር ስለሆነ በውስጡ የኛንም እምናይበት አለ ስለ ብቻው ነው ምስጢረ ትንሳኤ የኢየሱስ ክርስቶስ ከሞት የመነሳት ምስጢር አላ አዛርም ከሞት ተነስቷል አንሽው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ወለተ ኢያይሮስ ከሞት ተነስታለች አንሽዋ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ወልደ መበለት ከሞት ተነስቷል አንሽው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው እሱ በራሱ ተነሳ 
ይሄን ምስጢር የምናይበት እነዚህ አልናቸው የተነሱ ተመልሰው ይሞታሉ እሱ ግን ዘላለም ያው ነው እኛንም እንዴት ያው ያድርገናል ተመልሰን ሞት የለብንም ከተንሳኤ ዘጉባኤ በኋላ እንዴት ነው ይሄ ሚስጥር ተንሳኤ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዴት ባለ ሁኔታ ተነሳ የምናይበት ነገረ እግዚአብሔር የሆነበት ነገረ መለኮት የሆነበት ህቡአት ምስጢራት የተባሉ እነዚህ ምንድነው የሚያስተምሩን የሚለውን የምንመለከትበት ነው ስለዚህ እነዚህ አምስቱ አማደ ምስጢራት ተብሎ የሚታወቁትን በተከታታይ የምንማርባቸው ናቸው ስለ ሚስጥረ ስላሴ ስለ እነዚህ ስለ አምስቱ አማደ ምስጢራት ስለ ሁሉም سنነጋገር በኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ብቻ ያሉ እጅግ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ በአባቶቻችን የሰራው ስርዓት ነው አባቶቻችን ሁሉ አመነ ይኖሩት ይሄንን ነው አምስቱን አይማደ ሚስጥር ጠንቅቆ የሚያቅሰው መናፍቃ አይሆንም አምስቱን አይማደ ሚስጥራት ጠንቅቆ የሚረዳሰው ካሃዳ ይሆንም አምስቱን አይማደ ሚስጥራት ጠንቅቆ የሚማርሰው ከኦርቶዶክስ እምነቱ ፍንክች አይደለም አምስቱን አይማደ ሚስጥራት የሚያቅሰው ለሌላውም ሰው ብርሃን ይሆናል እነዚህ ነገረ መለኮት ናቸው ምክንያቱም ለማወቅ እኮ መረዳት መማር ያስፈልጋል ማወቅ ብዙ ጊዜ ግን ክብድ ብሎ ስለምታውት ወይም ደግሞ የጠነከረ ስለሚመስል ገና አይገባኝም ብላችሁ አታስቡ በእምነት እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ልቦናችሁ ውስጥ ያስቀምጣዋል ቃሉ ስለዚህ ይሄን ትምርት ስትማሩ አጠቃላይ የእግዚአብሔር ነገር ምንድነው የእግዚአብሔር ምስጢሩ ምንድነው እግዚአብሔር ለኛ ምንድነው የሚያስተላልፈው የሚለውንም ጠንቅቃችሁ እንድትረዱ ያደርጋችኋል ጠንቅቃችሁ እንድታውቀራጋችኋል ለምሳሌ በእነዚህ አይማደ ምስጢራት በሚስጥረ ስላሴ ላይ سنመለከት የሚያምኑ ምስጢረ ስላሴን የሚያምኑ ሰዎች አሉ ለምሳሌ ከካቶሊክ እምነት በፕሮቴስታንት እምነት ውስጡ ላይ ያለው አዘራዘሩ ይለያል አና ንግዚ አራት ይሆንባቸዋል ኢየሱስ ክርስቶስ ላይ ባለው አመለካከት ጸንተው ስለማይሄዱ ይለወጥባቸዋል ስለዚህ ብዙዎች በአገራችንም የካቶሊኮ አስተሳሰብ በቅባትና በጸጋ በሚል አስተሳሰብ ውስጥ ገብቶ የካቶሊኮ አስተሳሰብ ነው እሱ የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን አስተሳሰብ አይደለም የኛ አስተሳሰብ አይደለም ከውጪው የመጣ አስተሳሰብ ብዙ ሰው ግን እዛው ሀገር ውስጥ የበቃ አስተም ይመስለው ድረስ ያስባል አይደለም የካቶሊክ አስተሳሰብ ነው ይሄ አስተሳሰብ እንዴት ሊገባ ቻለ ሚስጥረ ስላሴን ሚስጥረ ስጋዌን ካለ መረዳት የተነሳ የሚመጣ ነው ሌላው ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ አማላጅ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ነብይ ነው እንዲ ይሄ አመለካከት ሊመጣ ይቻለው ሰው ስለሆነ ስለሆነ የሚስጥረ ስጋዌ ነገር አይረዳቸው እንደገና ደግሞ በሌላ ምንነት ለምሳሌ የእስልምና ምነት ተከታዮች ሚስጥረ ስላሴን አያምኑ የአይሁድ ምነት ተከታዮች ሚስጥረ ስላሴን አሁን ያሉት አያምኑ እንት ያሉት ያምናሉ አሁን ያሉት አይቀበሉ የኦን ሊጂሰስ እምነት ይሄንን አይቀበሉ እንደ ጆቫዊ ትነስ እምነት የሚከተሉ ሰዎች የሚስጥረ ስላሴ ነገር የሚስጥረ ስጋዊ ነገር ህቡ ነው ህቡ ስለሆነ አይገባቸው ሚስጥር ስለሆነ አይረዱትም ስለዚህ በርካታ አስተሳሰቦች ምድራችን ላይ አሉ። እነዚህን አስተሳሰቦች ጠንቅቃቹ የምታውቁት ኦርቶዶክሳውያን ምእመናን የምትፈልጉ ሌሎችም ኦርቶዶክስ ውስጥም ያላችሁ ይሄንን መሰረታዊ ትምርት ስታምኑ ነው። ይሄን ደግሞ መሰረታዊ ትምርት እያንዳንዱን የማስተመራቹ ከቅዱስ ቃሉ ነው። መጽሐፍ ቅዱሱ ምንድነው የሚለው? የእግዚአብሔር ቃል ምን ይላል? ስለዚህ ይሄ የእግዚአብሔር ቃል የሚለንን በመስማትና በማመን የምናደርገው ነው ስለዚህ መሰረታዊ የሆነውን የኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያናችንን እምነት ጠንቅቀን እንድንረዳው ያስፈልጋል ስለዚህ አምስቱ አማደ ምስጢራት የዛሬው የመግቢያ ትምርት አምስቱን በተመለከተ ሰጣውቹ ነው ቀጥሎ በተከታታይ ደግሞ የምንመለከተው የሚስጥረ ስላሴ ነገር ይሆናል ስለዚህ አማድ መሰሶች ናቸው እምነት ቤታችሁን በጠንካራ መሰሶ ላይ ከሰራችሁ አትወድቁም አትፈናቀሉ ነፋስ ወጀብ የተባለው ምን ፍቅርናና ክደት አይገፋችሁ ጠንክራችሁ ትቆማላችሁ ጠንክራችሁ ተጻናላችሁ እግዚአብሔርንም ታውቁታላችሁ ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ሁላችሁም የምሰጣችሁን ታነባላችሁ ይሄ ተከታታይ ትምርት ነው ኦርቶዶክስ ምንድናት የሚለውን ጠንቅቃችሁ ታውቃላችሁ በዚህ አጋጣሚ የኦርቶዶክስን ቤተክርስቲያን ትምርት ሳትማሩ እንደው በስም ኦርቶዶክስ ነበርኩ ብላችሁ በፊት ይወጣችሁ ይሄዳችሁ ወደ ሌላ እምነት የገባችሁ ሁሉ ርእሱ ሚጣት ነው መመለስ ነው ባክ ቱ ኦርቶዶክስ ነው በ15 ደቂቃ ሚስጥረ ክርስቲና ነው ሚስጥረ ኦርቶዶክስ ነው የቤተክርስቲያናችን ሚስጥር ነው በዚህ ውስጥ ለተረዱት ይችላልላችሁ በዚህ ውስጥ የምናየው ኮምፓራቲቭ ቲዮሎጂ ወይም ኮምፓራቲቭ ሪሊጂን በሚለው ትምርቱን በማነጻጸር ምን ያቸው ይኖራሉ ይሄ ማለት ደግሞ የማንን እምነት መንካት ሳይሆን 
ትምርት ምንድነው የሚለው ስለዚህ ይሄንን ጠንቀቃቹ እንድታውቁ እፈልጋለሁ እግዚአብሔር በረድኤት ከሁላችን ጋር ይሁን የምትሰሙትን ሁሉ በልባችሁ ይጻፍላችሁ እምነታችሁን እወቁ እምነታችሁን ጠንቀቃቹ ተረዱ ይሄንን ያዘ ሰው ያቤት አይወድቅም ቢገፋ አይወድቅም ጸንታችሁ ያኖራችሁ በክብር ያኖራችሁ በእምነት ያኖራችሁ እግዚአብሔር በሚመጣባት ሰዓት በቀኙ ለመቆም ይሄንን ማወቅ ስለሚያስፈልግ ቃሌን ተማሩ በቃሌ ኑሩ ስለሚል ይሄንን አውቀን ተረርተን ለመኖር አምላክ ይርዳን እግዚአብሔር ይባርካችሁ ፍቱንም ያብራላችሁ ይህ ሚጠት ነው ሚጠት መመለስ ነው ዳክተር ኦርቶዶክስ ወደ ወነተኛ የቱ እምነትና ወደ ወነተኛው መጽሐፍ ቅዱስ መመለስ ነው የጠፉትን ይመልስልን ያሉትን ያጽናልን አሜን